Para este 2018, el Infonavit dispone de poco más de 13.000 créditos para Yucatán, según informó Manuel Bonilla Campos, delegado del Infonavit en la entidad. Este 2018 entonces significa que las metas son más ambiciosas. En los primeros estudios que tenemos ahorita, análisis, está alrededor de 14.000, no, no, yo digo que no llegaría a 14.000, 13.900, 13.800, en con, no solo en crédito hipotecario, sino también en Mejoravit, que es el crédito que damos para, pues, para remodelar, ampliar, para mantener tu vivienda en condiciones dignas. El funcionario federal mencionó que la cartera vencida es de 3.693 personas, pero señaló que casi el 90% de los ciudadanos acuden a regularizar sus créditos. El principal motivo por el cual dejan de pagar es que se quedan sin empleo. En 2017, 24 personas perdieron su patrimonio por dejar de pagar sus créditos, cifra que según el entrevistado es muy baja, pues la base de empresas registradas en el Infonavit es de 18.667 con un porcentaje de cumplimiento de pago del 94.16%. Bonilla Campos precisó que hasta el momento no se reporta ningún incremento en el precio de las viviendas que ofrece el Infonavit en el 2018. Varían, hay de 200 a 300, 350, hay la normal, el cheque promedio en Yucatán es de 269, 770, es el valor promedio de todas las, de los 10 mil créditos que tuvimos casi este año, o sea, Realmente en Yucatán, eh, la vivienda que más se oferta, la vivienda que más eh, demanda tiene es la vivienda, la vivienda baja. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivision.